السلام علیکم ویلکم ان مائی چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم ہیلو ورڈ کو پرنٹ کروانے کا ایک پروگرام دیکھیں گے کہ ہم اگر ایک سٹرنگ ہے اس کو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو لیٹ سٹارٹ سب سے پہلے ہم اپنے جو ڈائریکٹس ہیں ان کو لکھتے ہیں سب سے پہلے موڈل سمال اس کے بعد ڈیٹا دین کوڈ سرکی اوکے ڈیٹا سیگمنٹ میں ہم ویریبلز ڈیکلیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ایک ویریبل ڈیکلیئر کرنا پڑے گا جس کے اندر میں ایک سٹرنگ کو سائن کروں گا اور اس ویریبل کو آگے جا کے یوز کر کے اور سٹرنگ کو پرنٹ کرواؤں گا تو اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے ویریبلز کا بتایا تھا کہ ہم ویریبلز کو کس حساب سے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور کس حساب سے ان کا یوزیج کرتے ہیں تو آپ لاسٹ والی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ویریبل میں ڈیکلیئر کرتا ہوں سپوز میں ویریبل لے دیتا ہوں میسیج اور اس کی سائز میں دے دیتا ہوں ڈیفائن بائی اور اس کے اندر میں ایک سٹرنگ دے دیتا ہوں ہیلو وائی اوکے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس سٹرنگ کو پرنٹ کروانا ہے تو اس سٹرنگ کو پرنٹ کروانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو سٹرنگ ہے اس کا جو انیشل ایڈریس ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں ڈی ایکس ریجسٹر کے اندر اسائن کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم ایک انسٹرکشن کا اتمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ل ای اے ل ای اے لوڈ ایفیکٹیو ایڈریس اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں ڈی ایکس ریجسٹر میں اپنے ویریبل کی جو انیشل ایڈریس ہے اس کو موو کرواتے ہیں میں اس کا فل فارم لکھ دیتا ہوں لوڈ ایفیکٹیو ایڈریس سو اسے کیا ہوگا کہ جو جو ہیلو ورڈ ہے کہ سٹرنگ ہے ہماری اس کی جو انیشل ایڈریس ہے یعنی جو ایچ کا ایڈریس ہے وہ ہمارے ڈی ایکس میں موو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ انسٹرکشن کیا کرے گی کہ ون بائی ون اس سٹرنگ کو ایگزیکیوٹ کرے گی اور ون بائی ون اس کو موو کرتی جائے گی جس کے بعد ہمیں ایک انسٹرکشن دینی پڑتی ہے سٹرنگ کو پرنٹ کروانے کے لیے ہمیں اے ایچ ریجسٹر میں زیرو نائن کو موو کرنا پڑتا ہے زیرو نائن ایک سرویس روٹین ہے جو ہمارے اکیومیلیٹر ریجسٹر کو کہتی ہے کہ جو بھی ڈی ایکس ریجسٹر کے اندر اسٹرنگ پڑی ہے آپ اسے پرنٹ کروا دیں تو اس کے بعد ہمیں ایک انٹرپ دینی پڑتی ہے انٹرپ ٹوٹی ون ایچ اس کا آپ کو پتا ہے جو میں نے آپ کو لاس ویڈیو اس میں ڈیفائن کر دی تھی تو لیٹس ہم اس کو ایمیلیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا ریزلٹ میں آپ کو اس کا ریزن بتاتا ہوں پہلے اس کو میں ایمیلیٹ کر دوں اوکے میں رن کرتا ہوں ڈائیکٹ دیکھیں ہمارا ریزلٹ نہیں آرہا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری اسٹرنگ ہے جب بھی سیملی لینگویج میں ہم کوئی بھی اسٹرنگ دیتے ہیں تو لاسٹ میں ہمیں ایک سائن کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈالر سائن اگر ہم اس ڈالر سائن کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہماری اسٹرنگ ختم نہیں ہو سیملی لینگویج میں ہم ڈالر سائن کا استعمال لازمی کرتے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے ہمارے ایمولیٹر کو کہ ہماری جو سٹرنگ ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اگر ہم ڈالر سائن کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ سٹرنگ ہماری ختم نہیں ہوگی تو اب میں ایمولیٹ کروں گا تو ہوپلی ہمارا ریزلٹ آئے گا تو لیٹس چیک اوکے میں رن کرتا ہوں ڈائریکٹ دیکھیں ہیلو وارڈ پرنٹ ہو رہا ہے اوکے میں اس سٹرنگ کو اس ویریبل کو کوپی کرتا ہوں اور نیچے کر دیتا ہوں پیسٹ اوکے میں نے پیسٹ کر دیا اور اس کو میں کر لیتا ہوں اس کا نام میں کوئی اور دے دیتا ہوں سپوز میں دیتا ہوں کہ یہ ویریبل ہے اور اس کے اندر کوئی اور سٹرنگ دے دیتا ہوں دوسری سٹرنگ کو بھی ہم نے کیا کروانا ہے پرنٹ کروانا ہے اس کے میں اندر دے دیتا ہوں آئی ایم یہ میں نے دوسری سٹرنگ بھی دے دی اب میں اس کو بھی پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا میں ساری کو پھر کاپی کرتا ہوں میں نے کاپی کیا اور نیچے کر دیا پیسٹ پیسٹ کر دیا لوڈ ایفیکٹیو ایڈریس میں میں کس کا ایڈریس لوڈ کر دیتا ہوں کے اے کا ٹھیک ہے اب اس ویریبل کا ہمارا ایڈریس لوڈ ہوگا اور اس کے اندر جو بھی سٹرنگ ہوگی وہ اسے پرنٹ کروا دے گا رائٹ اوکے اس کو ایمیلیٹ کرتے ہیں اوکے میں رن کرتا ہوں اوکے 
हेलो वर्ड आई एम आ स्टूडेंट अगर मैं हेलो वर्ड आई एम आ स्टूडेंट हेलो वर्ड को फर्स्ट लाइन में और आई एम आ स्टूडेंट को सेकंड लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं यहां पे मुझे वो चीज लगानी पड़ेगी जीरो ए एच जीरो ए एच का मतलब होता है मैं आपको यहां से आस्की से दिखा देता हूं यहां से देखें जीरो ए एच का मतलब है न्यू लाइन जब भी जीरो ए एच को हम लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारी न्यू लाइन आ जाएगी लेकिन न्यू लाइन किस हिसाब से आएगी मैं अभी आपको दिखाता हूं न्यू लाइन हमारी आएगी जैसे ही हेलो वर्ड की स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो हमारी न्यू लाइन आ रही है तो हमें क्या करना है कि ये जो कर्सर हमारा मूव होता है जीरो ए एच से वो डायरेक्ट जहां पे हमारी पहली स्ट्रिंग खत्म होती है उसके नीचे ही दूसरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देता है हमें क्या करना है कि कर्सर को यहां पे लाना है इसके लिए हमें एक और छोटी सी चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन है जिसको हम कहते हैं जीरो डी एच जीरो डी एच का क्या मतलब होता है आज की कोड में हम जाते हैं जीरो डी एच का मतलब है रिटर्न जब भी हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं सपोज ये है हेलो वर्ड दूसरी स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवाएंगे अगर हम जीरो ए एच का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि कर्सर हमारा यहां से मूव करेगा और डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और हमारी स्ट्रिंग यहां पे प्रिंट होगी आई एम स्टूडेंट ओके अगर हम जीरो डी एच का भी साथ में इस्तेमाल करेंगे तो ये जो कर्सर मूव हो रहा है यहां पे उस कर्सर को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ले आएगा यानी एंड के ऊपर ले आएगा फिर क्या होगा कि हमारी जो ये सेकंड स्ट्रिंग है आई एम स्टूडेंट वो बिल्कुल इस जगह पे प्रिंट होगी तो जीरो डी एच का इस्तेमाल करना लाजमी है अब हम इसको इम्यूलेट करते हैं ओके लेट्स चेक मिसमैच और मिस प्लेस व्हाट हैपन ओके ओके सॉरी ये जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी थी इसको हमने कमेंट नहीं किया इस वजह से ये एरर आ रही है सो अगेन इमिलेट करते हैं हम इसको ओके okay, नहीं अब कोई एरर नहीं है देखते हैं देखें अभी ये स्ट्रिंग बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है ठीक है तो इनको प्रिंट करवाने के लिए अगर आप जैसे हम सी प्लस प्लस में बैक स्लैच एन का यूज करते हैं उसके लिए हमें जीरो ए एच और जीरो डी एच का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम न्यू लाइन पे मूव कर सकें सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज